الوالد في بداية الله يطول عمرك أولا الوالد ما شاء الله عليه قارئ نهم ومهتم في العلم جدا يعني بدأ قراءته منه في الصف الرابع لقى شغف القراءة عنده في الصف السادس كان مخلص ابن خلدون ما شاء الله ف يعني من هو في هذا العمر وكان عنده مكتبه في بيته صغيره يعني كان مهتم جدا بالكتب وكان حريص على العلم وكان يعني احرص على العلم من التجاره وكان في اوقات في الصيفيه كان يبيع الملابس يشتري بالجمله ويبيع قطاعي يشتري يبيع الكراتين يعني كان يحاول محاولات صغيره محاولات شاب انه يحاول قدر المستطاع يطلع ربح يعني طيب خلينا نبدا من قصه العربيه للعود هي كيف كانت عباره عن محاولات قبل العربيه للعود اثناء إيه. دراسته إيه. ودي اعرف قصته مع مع العود والبخور وحبه له وما كان ابدا في نيه انه يشتغل في الطيب والعود نهائيا كانت شغف بالنسبه له وكان حتى لما يطقطق على قولهم يتاجر يعني وهو صغير ما تطرق للطيب والعود يعني كلها اشياء محاولات في اسواق اخرى بدا اهتمامه في العود خلال دراسته في الثانوي في هذا العمر تقريبا وبداوا الناس يستشيرونه وبدات الناس تكبر دائره الاستشارات وبداوا الناس يوصونه لانه تميز كان شغف بالنسبه له فتميز باختيار الطيب الزين والاعواد الزينه ومن التجار اللي كانوا موجودين في الرياض انا ذاك في سوق العود بعدها اشار عليه احد الزملاء انه يفتح محل او يقلبها بزنس بدل ما بما انه كل الناس تستشيره في الموضوع هذا في وقت في نفس الوقت كان يدرس في الجامعه جميل ففتح اول محل في شارع الامير عبد الله انا ذاك في الملز في منطقه الرياض وكان اول فرع يفتح برا سوق العود العرف انه بيعين الطيب والبخور أي. لهم سوق محدد كان لهم سوق محدد في الديره اسمها قصريه العود او سوق العود وكانوا هذا تجمع العود والطيب هناك جميل فكانوا الشيبان او الله يعطيهم الصحه العافيه اللي موجودين هناك كانوا يقولون انه هذا الشاب الطايش اللي رايح يضيع دراهمه رايح تارك السوق رايح يفتح برا ولعلها كانت اول خطوه جريئه يعني ويعني قطف ثمارها الله يطول في عمره